அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் கால்நடை நண்பன் ஜேட்டிகே தான் பேசுகிறேன் ஜேட்டிகேன்றது என் பேர் தான் நான் கால்நடை மருத்துவர் சா தமிழ்குமரன் உங்கள் அனைவருக்கும் வந்து இந்த கால்நடை சம்பந்தமான தகவல்களை சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சிறு உதவி திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் வழி கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிது அப்படின்ட்டு இதுக்கு பொருள் என்னென்னா எந்த ஒரு தகவல் நாம் தெரிஞ்சுக்கினாலும் அந்த தகவல் வந்துட்டு ஒரு தகுந்த ஆள்கிட்ட இருந்தது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த தகவலோட முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஸோ அந்த கருத்தில் கொண்டு தான் நம்ம இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு கொடுத்த ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த யூடியூப் சேனலை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுறீங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனையும் அமுத்துங்க லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் கால்நடை வளர்க்கும் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு நான் அடுத்தடுத்து போடுற தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கும் நன்றி இனிமேட்டு நீங்கள் கொடுக்க போகிற ஆதரவுக்கும் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் பேச போகிற தலைப்பு என்னென்னா மடிநோய் ஏன்னா இப்போது மடிநோய்ன்றது வந்துட்டு ஒரு பொருளாதார ரீதியான இழப்புகள் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிற ஒரு நோயின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மடிநோய் தான் இந்த மடிநோய் வந்துட்டு எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் மடிநோய் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் கிருமிகள் வந்துட்டு காம்பின் துவாரம் மூலயமா மடிக்கு உள்ளே போயிட்டு இந்த மடிநோயை உண்டாகுது அதாவது மாடு பால் கறந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த மடி காம்பின் துவாரமானது திறந்துருக்கும் அப்படி திறந்துருக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த மாடு வந்துட்டு கீழே உக்காரும் கீழே உட்காரும் போது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஊர் மாடுகள் என்ன பண்ணோம்னா சாணி கோமியம் எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல போட்டுட்டு அதிலே உட்காரும் ஸோ அப்படி உட்காரும் போது இந்த காம்பு துவாரங்கள் மூலியமாக தான் இந்த கிருமிகள் உள்ளே போயிட்டு மடிநோயை உண்டாகுது ஸோ இந்த மடிநோய் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முதல் அறிகுறி என்னென்னா மாடு வந்து காலை தூக்கும் இன்னொன்று வந்துட்டு மடி சிவந்து வீங்கி இருக்கும் இதெல்லாம் தான் அறிகுறி அப்பயே நீங்கள் வந்துட்டு கால்நடை மருத்துவரை கூட்டு ஒரு ஊசி போட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மடிநோய் குணமாயிடும் உங்களுக்கு பால் வந்து குறையாது அதே பால் தினசரி எவ்வளோ கறந்ததோ அந்த பால் அளவு அப்படியே இருக்கும் இப்போ கிராமப்புறங்களில் நாம் பண்ணுற ஒரு தவறான விஷயம் என்னென்னா மடி வீங்கினாலோ மடி வந்துட்டு சிவந்து போனாலோ முதல்ல வந்துட்டு கரும்புள்ளி செம்பொலி குத்துறது இந்த கரும்புள்ளி செம்பொலி ஏன் குத்துறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்றவங்க கண்ணார் போட்டதால் தான் இது வீங்கிடுதுன்னு நம்ம ஒரு தவறான கருத்து வச்சுருக்கோம் தயவு செய்து அது மாதிரி பண்ணாதீங்க கரும்புள்ளி செம்பொலி குத்தாதீங்க ஆறு மணி நேரம் தான் டைம் அதாவது மணி நோய் வந்த ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் மருத்துவரை கூட்டு ஊசி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தினசரி எவ்வளோ பால் கிடக்குதோ அந்த பால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக திரும்பி வந்துடும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை வந்து தாமதிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு பாதிப்பு அதிகம் அப்படின்றத நான் இங்கே தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த மடிநோய் வந்ததுன்னா நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை வந்துட்டு முதலுதவி மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது சார் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் நம்ம கூப்பிட்ற நேரத்துக்கு வந்து மருத்துவர் வரமாட்டாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க போகும்போது முதல்ல வந்துட்டு இந்த மடி வீங்கிருக்கு இல்லையா அந்த வீக்கம் நீங்கள் பார்க்கும்போதே முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ஐஸ் கட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாருமே எல்லார் வீட்டிலையுமே வந்து குளிர்சாதன பெட்டி வச்சுருப்போம் இந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் இருக்கிற அந்த ஐஸ் கட்டிகளை எடுத்து அதை ஒரு வாலி தண்ணியில் போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி ஜில்லுன்னு ஆகிடும் இந்த ஜில்லுன்னு ஆகிற தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் அந்த மடியில் வந்து அடிச்சுனே இருக்க வேண்டியதான் அடிச்சுனே இருக்கும்போது அது என்ன ஆகும்னா அந்த வீக்கம் குறைய தொ தொடங்கும் இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்னா மடியில் வந்துட்டு அந்த பாதிக்கப்பட்ட காம்புலேருந்து முடிந்த அளவு பாலை கறந்து விட்டுனே இருக்கணும் ஏன் கறந்து விட்டுனே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பால் தங்க தங்க கிருமிகள் வளரும் கிருமிகள் வளர வளர பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம கையிலே வந்து ஒரு காயம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காயம் ஏற்படும் போது என்ன ஆகுன்னா தழும்பு வரும் தழும்பு வந்து மறுபடியும் அந்த இடத்துல காயம் ஏற்பட்ட இடத்துல தழும்பு அந்த இடத்துல வேர்க்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேர்க்காது அதே மாதிரி தான் இந்த பால் கிருமி பால் மடிநோய் வந்த கிருமிகள் என்ன பண்ணணும்னா கிருமிகளை வந்து பால் சுரக்கும் நாளங்களை போய் பாதிக்கும் அப்படி பாதிக்க போகும்போது இந்த பாதிப்பானது வந்து அடுத்து பால் கறக்கிற தன்மையை இழக்க வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட அதிகமாக இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பாலை ஒட்டை கறந்து விட்டுனே இருக்கணும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட காம்பை இன்னொன்று ஐஸ் கட்டி தண்ணி நம்ம அடிச்சுனே இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே கால்நடை மருத்துவர் வந்துட்டாருன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளித்து அந்த மடிநோயை பூர்ணமாக குணப்படுத்திடலாம் இது வராமல் தடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து
அப்ப பானை கறந்துட்ட பிறகு தீவனத்தை வச்சிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து நாற்பது நிமிஷம் கண்டிப்பா மாடு நின்றுன்னு தான் சாப்பிடும் அப்படி நிற்கும் போது அந்த மடி துவாரமானது திறந்திருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னும் போது நம்ம பொட்டாசியம் பர்மாங்கினேட் அப்படின்னு ஒரு கிருமிநாசினி இருக்கு அது வந்துட்டு நீல கலரில் மாறும் தண்ணியில் போட்டால் அதை நீங்கள் கால்நடை மருத்துவ மருத்துவமனையில் கூட வாங்கிட்டு நீங்கள் பால் கறந்து அடுத்த நிமிஷம் வந்துட்டு ஒரு டம்ளரில் அதை போட்டுட்டு அந்த டம்ளரை கூட ஒவ்வொரு காம்புலையும் முக்கி எடுக்கலாம் அப்படி எடுத்தால் கூட இந்த கிருமி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடு பால் கறந்த அடுத்த முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் மாடு கீழே உட்காரக்கூடாது இதுதான் வந்து சின்ன ஒரு தடுப்பு முறை அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் பாலை கறந்துட்டு தீவனம் வைக்கலாம் இது ஒன்று இன்னொன்று மடியை கழுவிடணும் அதாவது மடியை வந்துட்டு பாலை நல்ல கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மடியை கழுவணும் ஒவ்வொரு பா மாட்டுக்கும் பால் கறக்கும் போது பால் கறவையாளரும் வந்து அவரோட கையை கழுவணும் இது மாதிரி பண்ணாலும் மடிநோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக அதாவது தினசரி இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக மடிநோயிலேருந்து நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் நன்றி